Welcome to Talk and Talk YouTube channel. This is Rudra Priya, and this session is Banking Awareness Series, Episode Twenty Five. And uh, I'm so happy that today, Nala, you guys could to encourage and energy Nala. Da, itna episodes will be and. இனிமேலும் நிறைய எபிசோட்ஸில் நிறைய விஷயங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி கொண்டு வருவேன் அப்படின்றதுல ஐ அஷோர் யூ அண்ட் தோ நிறைய பேர் வந்து மெயின்ஸ் இல்லை இப்போயும் படிக்கணும் ப்ரில்லம்ஸ் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் படிக்கலாம் அப்படின்லாம் நிறைய பேர் நினச்சிருப்பீங்க பட் நான் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுல தப்பு இல்லை ஸோ ஜென்ரலாக இப்போ என் வீடியோன்னு இல்லை எல்லா வீடியோவுமே நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட்டாக இது என்ன சிஆர்ஆர் சிஆர்ஆர் தான் என்ன சிஏஆர் தான் என்னன்னு கேட்டால் டக்குன்னு நம்ம முழிக்கக்கூடாது ஸோ ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணுறோன்னா டு பி பர்ஃபெக்ட் இன் எவ்ரி திங் அப்படின்னு நினச்சோம்னா யூ கேன் கெட் டு நோ எவ்ரி திங் ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி தட் இத்தனை நாளில் நீங்கள் வந்து ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே இந்தளவுக்கு எனர்ஜி ஆர் சம் இப்போ இருக்க எனர்ஜி கூட இல்லை ஆர் இப்போ இருக்க கமெண்ட்ஸ் கூட இல்லை அப்படின்னா நான் இதை வந்து எப்போயோ ஸ்டாப் பண்ணியிருப்பேன் பட் த கமெண்ட்ஸ் தட் ஐ கெட் இன் டெலகிராம் அஸ் வெல் அஸ் இந்த யூடியூப் கமெண்ட் செக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக என்னை பூஸ்ட் பண்ணுது ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் தீஸ் ஃபார் தீஸ் மினி டேஸ் அண்ட் கெட்டிங் இன் டு டுடேஸ் செஷன் இந்தியா ஸ்டாப் அடிக்கடி ஸ்டாப் பேச்சஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் அன் அகாடமி இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் கெட் அண்ட் ரோல்ட் இன்னிலேருந்து நியூ பேச்சஸ் ஆர் அவைலபிள் அண்ட் இந்தியாஸ் பிக்கெஸ்ட் ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் ஃபார் பேங்க் எக்ஸாம் விச் இஸ் ஆன் எவ்ரி சண்டே டென் ஏஎம் யூஸ் அவுட் நரேஷ் டென் டூ கெட் அண்ட் ரோல்ட் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேசல் நார்ம்ஸ் நம்ம பேசல் நார்ம்ஸில் இன்டெப்தாக போக போகிறதில்ல ஃபஸ்ட் ஏ பேசல் நார்ம் ஒன்னா என்ன டூனா என்ன த்ரீனா என்னன்னு மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுப்போம் அண்ட் அதில் உள்ள இயர்ஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு த வஷ் ஒவ்வொரு நார்ம்ஸ்லேயுமே என்னென்ன மாதிரியான புது ஸ்டெப்ஸ் வந்து அவங்க எடுத்தாங்க அப்படின்றது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுப்போம் ஸோ தேட் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் இன்டெப்தாக பார்த்தோம்னா எக்கனாமி ரிலேட்டட் வரும் பட் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் கெட் டு நோ மீ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் பிலோ அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கும் ஐ எம் ரெடி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேசல் நாம் ஒன் பேசல் நாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து பேசல் கமிட்டி ஆன் பேங்கிங் சூப்பர்விஷன் அவன் அதை வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் சென்ட்ரல் பேங்க் கவர்னர்ஸ் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேயுமே வந்து ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த கண்ட்ரியோட கவர்னர் சென்ட்ரல் பேங்க்கோட கவர்னர் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா கண்ட்ரியில் உள்ள கவர்னர் அவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஐடியா பட் தென் அவங்க கிடைச்சது என்னவோ டென் ஸோ ஜி டென் கண்ட்ரீஸ் மட்டும் அப்போது குரூப் ஆஃப் டென் கண்ட்ரீஸை மட்டும் சேர்த்து இந்த கமிட்டி வந்து ரெடி பண்ணாங்க எப்போவுமே ஒரு பிஸ் பிஸ்னஸ் ஆர் சம்திங் லைக் தட் நம்ம பண்ணணுனாலும் இல்லை ஒரு பக்கத்து பக்கத்தில் வீடு இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு கொஞ்சம் அவுட்டர் ஏரியாவில் இருக்கோம் அப்படின்னா சரி நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்கு ஒரு அசோசியேஷன் மாதிரி ஆரம்பிப்போம் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த மாதிரி சொல்லிலாம் ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அவங்க ஆரம்பித்தது தான் இந்த கமிட்டி ஸோ தட் இதில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்க ஒரு பேங்க்னால் எப்படி இருக்கணும் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்தாங்க இப்போ நம்மளே பேங்க் எக்ஸாம் பேங்க் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்க பேங்க் ஆஸ்பிரன்ஸ் நம்மளே ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பேசுவோம் இந்த எக்ஸாமில் வந்து எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு இந்தந்த விஷயங்களை நான் மாற்றிக்கணும் இது பார்த்தீங்களா இப்படி அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஷேரிங் ஆஃப் ஐடியாஸ் அண்ட் புது புது இன்னோவேஷன்ஸ் அண்ட் எப்படி செக்யூர்டாக லோன் கொடுக்கறது அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு தான் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது செவன்டீன்த் மார்ச் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஆக்சுவலாக பேசல் அப்படின்ற நாமே வந்து செவன்டீன்த் மார்ச் நைன்டீன் தேர்ட்டிலே வந்துருச்சு அண்ட் அவங்க க்ரியேட் பண்ண கமிட்டி இதில் கமி கமிட்டி க்ரியேட் பண்ணது வந்து செவன்டி ஃபோரில் பிகாஸ் எல்லா கண்ட்ரியோட சென்ட்ரல் பேங்க் கவர்னர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து எந்த ஒரு பேங்க்குமே வந்து ரொம்ப பேட் லோன்ஸ்க்குள்ளே போக வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஐடியாஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுது ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து பேசல் ஸ்விட்சர்லேண்டில் இருக்குது அண்ட் இட் ஆக்ஸ் அஸ் அ பேங்க் டு சென்ட்ரல் பேங்க் நம்ம வந்து நம்மளோட ஆர்பிஐவே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பேங்கருக்கு பேங்க் பேங்கருக்கு பேங்க்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எல்லா பேங்க்ஸுக்கும் ஒரு பேங்க் என்ன அப்படின்னா ஆர்பிஐ பேங்க்குக்கே லோன் கொடுக்குறது தான் ஆர்பிஐ இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சென்ட்ரல் பேங்க் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் உள்ள சென்ட்ரல் பேங்க்குக்குமே பேங்காக இருக்கிறது எதுனா ப
சரி இதெல்லாம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க என்ன தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலும் இந்தியா வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக லேட்டாக தான் அவங்க வந்து அடாப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியா அடாப்டட் பேசியல் பேசல் ஒன் கைட்லைன்ஸ் வந்து நைன்டீன் தான் அடாப்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ கேபிட்டல் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டமை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க கே பேசல் கேபிட்டல் அக்கார்ட் ஆல்சோ கால்டஸ் பேசல் ஒன் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியோட கேபிட்டல் வந்து இப்படி இருக்கணும் அந்த கம்பெனிக்கு அந்த கேபிட்டல் தானே இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையா ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் என்னோடய ஃபுல் அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டலையுமே நான் ஷேர் மார்க்கெட்டில் போட்டேன்னா ஓனர் நானே கிடையாது அந்த மாதிரி ஆகிடக்கூடாது இல்லையா ஸோ ஒரு சர்டன் விஷயங்கள் அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒரு கே ஒரு பேங்க்குனா ஒரு கேபிட்டல் நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஆர்ஆர் பிஸ்னால் எவ்வளோ கேபிட்டல் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்னால் எவ்வளோ கேபிட்டல் மெயின்டைன் பண்ணணும் பிகாஸ் தேட் இஸ் அது தான் டிசைட் பண்ண போகுது சிஏ சிஏஆர் ரேஷியோவெல்லாம் அது தான் டிசைட் பண்ண போகுது இல்லையா ஸோ தேட் இஸ் த திங் த மினிமம் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட் வாஸ் ஃபிக்ஸ் அட் எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசெட் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு லோன் கொடுக்குறோம் அப்படி ஒரு பர்சனுக்கு லோன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போது நூறுரூபாய்க்கு நான் ஒரு லோன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எட்டு ரூபாயை வந்து நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் சப்போஸ் அந்த நூறுரூபாய் வந்து அவன் திரும்ப கொடுக்காம எனக்கு போயிட்டானாலும் இந்த எட்டு ரூபாயை வச்சு நான் இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு நாலு பேருக்கு லோன் கொடுக்கலாம் நான் வந்து நூறுரூபாய் தான் எனக்கு வேணும்னு லோன் வாங்குறவங்களை விட சம் பீப்புள் லைக் இப்போ ஒரு லட்சம் நான் வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து லோன் கொடுக்குறேன் பட் அவன் வந்து அதை கொடுக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி நான் வச்சுருப்பேன் இல்லையா எயிட் பர்சன்ட்டை வச்சுருப்பேன் இல்லையா அதை வந்து நான் சின்ன 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 ஆளுங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் லைக் ஒரு ஒரு பர்சன் வந்து ஹோம் லோன் கேட்குறாரு அவர் வீட்டை வச்சு தான் கொடுக்குறா கேட்குறாரு நான் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் தானே கொடுக்க போகிறேன் இதே மாதிரி இன்னும் நாலஞ்சு பேர் என் பேங்க்கில் வந்து டெபாசிட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை மட்டுமாவது என்னால் இந்த எயிட் பர்சன்ட்டை வச்சு அவருக்கு கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி எயிட் பர்சன்டேஜை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டபிள்யூஏ ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசட் வந்து மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அதுக்கு வந்து டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் தட் மஸ்ட் பி ஹெல்ட் பை த பேங்க்ஸ் டு ரெடியூஸ் த ரிஸ்க் இன்வால் இன்சால்வென்சி இன்சால்வென்சினால் ஒரு பேங்க் வந்து அதாவது என்ன சொல்கிறது அவங்களுடைய இனஃப் கேபிட்டல் இல்லை அப்படின்னா அந்த பேங்க் வந்து கண்டிப்பாக பேங்க் கிரிப்ட் ஆகும் ஆர் என்ன சொல்கிறது திவால் ஆகும் அந்த மாதிரியான வேர்டிங்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு பேங்க் இந்த மாதிரி திவால் ஆகிற நிலைமைக்கு போகாமல் தடுக்கிறதுக்கு ஆர்டபிள்யூஏ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசல் ஒனில் எப்போ பேங்க்கெல்லாம் ஆரம்பித்து அவ்வளோ வருஷம் கழித்து தான் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸால் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க இந்த மாதிரியான ரூல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா பரவாயில்ல இப்போ தான் பேங்க்குன்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டேபிளான ரூல் வந்து நிறையா அடிப்பட்டதுக்கப்புறம் தானே அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பேசல் ஒனில் வந்து ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசட் ரேஷியோ வந்து எயிட் பர்சன்ட் வச்சுருக்கணும் தேட் வில் ப்ரிவெண்ட் அ பேங்க் ஃப்ரம் இன்சால்வென்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வராங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பை பேசல் டூ நார்ம்ஸ் அது ஆக்சுவலாக டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேயே இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் இந்தியா வந்து எப்போ அடாப்ட் பண்ணுறாங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டூவில் தான் டூ தௌசண்ட் நைனில் தான் இன்ட்ரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ரிஃபைன்ட் அண்ட் ரிஃபார்ம்டு வேர்ஷன் ஆஃப் பேசல் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில விஷயங்கள் மட்டும் மாற்றிருப்பாங்க இதில் வந்து முக்கியமாக பேசல் டூலேயும் சரி பேசல் த்ரீலேயும் சரி மூணு பேராமீட்டர்ஸ் அது வந்து பில்லர்ஸ் ஆஃப் பேசல் டூ அண்ட் பில்லர்ஸ் ஆஃப் பேசல் த்ரீன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த த்ரீ பில்லர்ஸை வந்து கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரெக்குயர்மெண்ட் சூப்பர் சூப்பர்வைசரி ரிவ்யூ அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் மார்க் மார்க்கெட் டிசிப்ளின் இதை வந்து மார்க்கெட் ரிஸ்க் கேபிட்டல் ரிஸ்க் ஆப்ரேஷனல் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படியும் சொல்லலாம் கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரெக்குயர்மெண்ட் எயிட் பர்சன்ட் அசட் வந்து மினிமம் கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரெக்குயர்மெண்ட்டாக பேங்க் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் டிஐசிஜி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பேங்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக நிறையா கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் வந்து அவங்களோட கேபிட்டல் சரியாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால
ஒரு பேங்க் வந்து சேமிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சூப்பர்வைசரி ரிவ்யூ இது என்னென்னா ஒரு பேங்க் வந்து அவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்ஸு எல்லாத்தையுமே வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும் அப்படின்னா ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸை வந்து கட்டு கற்று வச்சுக்கணும் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் என்னென்னலாம் இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னா மானிட்டர் பண்ணணும் மேனேஜ் பண்ணணும் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்கையுமே வந்து அந்த பேங்க் லைக் கேபிட்டல் ரிஸ்க் ஆப்ரேஷனல் ரிஸ்க் எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க அந்த பேங்க் வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கிரெடிட்டு மார்க்கெட்டு அண்ட் ஆப்ரேஷனல் இந்த மூணு ரிஸ்கையுமே வந்து அவங்க மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் மேனேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி ஒரு மந்த் வந்து ஒரு அவங்களுக்கு லிமிட்டை விட எக்ஸ்ட்ராவாக போயிடுச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து அவங்க என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க ஒழுங்காக அவங்க வந்து எதெது எந்தெந்த விஷயங்களில் அவங்க செலவு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி அவங்க மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ தட் அடுத்து அதுக்கு பின்னாடி தான் கிறிசல் ஸ்கோர் சிபில் ஸ்கோர் அதெல்லாம் வந்துச்சு கிரெடிட் ஸ்கோர் ஆக்சுவலி ஸோ கிரெடிட் ஸ்கோர் வந்ததுக்கப்புறம் ஓகே இவங்க வந்து இவ்வளோ காசுக்கு மேலே ஆல்ரெடி லோன் வச்சுருக்காங்க இப்போ புதுசாக ஒரு லோன் வேலை கேட்குறாங்க இவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதை ஒருத்தவங்களை மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப நிறையா செலவு பண்ணுறாங்க அளவுக்கு மீறி செலவு பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு நிறைய டெஃபிசிட் இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மூணு ரிஸ்க்கு கிட்டையும் வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ தட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ எயிட் பர்சன்ட் வந்து சேவ் பண்ணணும் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து சூப்பர்வைசரி ரிவ்யூ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸை கற்று வச்சுக்கணும் டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் மார்க்கெட் டிசிப்ளின் ஒரு ஒரு பேங்க்குக்கு வந்து இந்த மார்க்கெட் டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் நான் வந்து எயிட் பர்சன்ட் ஏற்று வச்சுட்டேன் சிஏஆருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்டைம்ஸ் வந்து தப்பான கணக்கு காமிப்பாங்க அதனால் நிறைய பேங்க் வந்து திவாலாக இருக்காங்க ஸோ பேங்க் வந்து ஆர்பிஐ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்பப்போ வந்து மானிட்டர் பண்ணுவாங்க பேங்க்கை உன்னோட அக்கௌண்ட்ஸ் நோட்டை எடுத்துட்டுவாங்க உங்களோட டெஃபிசிட் டெவலோ இருக்குது அந்த மாதிரியான செக்கிங் பண்ணும்போது தான் இப்போது ஒரு என்பிஏ வந்து இருக்குது அப்படின்னா அவங்களோடைய அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் புக்லேருந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணணும் இந்த அந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட்னால உங்களுக்கு இனிமேல் இன்கம் வரப்போகிறதுல லைக் டூ இயர்ஸ் அண்ட் ப்ளஸ் நம்ம என்பிஏ பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ டூ இயர்ஸ் அண்ட் ப்ளஸ்க்கு மேலே இந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு வரல அப்படின்னா இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் நோட்லேருந்து இதை தூக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி ரைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த என்பிஏக்கு என்ன வழின்றத பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணாத பட்சத்தில் அந்த பேங்க்கை வந்து பிசிஏ கீழே கொண்டு வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான வாட் டு சே மானிட்டரிங் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இந்த பேசல் டூ நார்ம்ஸ் கீழே தான் வந்துச்சு திஸ் நீட் இன்க்ரீஸ்டு டிஸ்க்ளோஷர் ரெக்குயர்மெண்ட் பேங்க்ஸ் நீட் டு மானிட்டர் டிஸ்க் மானிட்டர் மேண்டேட்ரி டிஸ்க்ளோஷர் டிஸ்க்ளோஸ் டேயர் சிஏஆர் ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸட்ரா டு த சென்ட்ரல் பேங்க் சென்ட்ரல் பேங்க் கிட்ட வந்து அவங்களுடைய காமிக்கணும் சிஏஆர் எவ்வளோ இருக்குது ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத வந்து காமிச்சிட்டே இருக்கணும் ஸோ தட் அதனால தான் வந்து ஆர்பிஐ அப்பப்போ வந்து இப்போது ரீசெண்டாக வந்து இந்த மூணு பேங்க் இருக்கு இல்லையா இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் ஐடிபிஐ பேங்க்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க யூகோ பேங்க் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்த மூணு பேங்க்கையுமே வந்து பிசிஏ கீழே வச்சுருக்காங்க ஐடிபிஐ எக்ஸிட் பண்ணாங்க டுவெல்த் மார்ச்சில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து ஏன்னா அவங்க வந்து ஓகே அவங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தாங்க ஓகே இவங்க பிசிஏக்கு அப்புறம் உள்ளே இருந்து அவங்களோட என்பிஏ வந்து ஒரு டீசெண்ட் லெவலுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் எக்ஸிட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னால் பேசல் டூ நார்ம்ஸ் ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னா இட் டிட் நாட் கவர் சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் நம்ம பார்த்தோம் கிரெடிட் ரிஸ்க் ஓகே கிரெடிட் ரிஸ்க் ஆப்ரேஷனல் ரிஸ்க் மார்க்கெட் ரிஸ்க் இந்த மூணு ரிஸ்கை மட்டும்தான் அது கவர் பண்ணிச்சு சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் தான் ரொம்ப ரிஸ்கியான திங் நம்ம ரிஸ்க் வாட் டு சே ரிஸ்க் வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் இஃப் பாசிபிள் ஐ இல் மென்ஷன் தட் வீடியோ இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க்கை வந்து அது மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்றதுனால அதை வந்து அந்த சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க்கை பற்றி எப்படி ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இருந்து அவங்களோட நாலேஜை வச்சு இந்த மூணு ரிஸ்க்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தெளிவாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க பட் தென் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் நடந்துச்சு லேமன் பிரதர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அமெரிக்கன் கம்பெனி விச் இஸ் த ஃபோர்த் லார்ஜஸ்ட் இன்சூரன்
ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் ரெசஷன் பீரியடில் தான் இருந்துச்சு அண்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே இந்த சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க்குன்னு ஒன்றை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணலை ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகுது ஒரு மிஷினே வந்து ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா நம்ம என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஆஃப்டர் கண்டினியூஸ் செக்கு நிறைய விஷயங்களில் ரிசர்ச் பண்ணி தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஓகே சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க்குன்ற ஒன்றை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அதனால தான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பேங்க் திவாலாச்சு அண்ட் ரெசஷன் பீரியட்குள்ளே நம்ம போனோம் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்தது தான் பேசில் த்ரீ நார்ம்ஸ் இதை வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஆஃப்டர் ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸ்க்கு அப்புறம் ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க பட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது என்னவோ டூ தௌசண்ட் டென்னில் தான் நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் கொண்டு வந்து டூ தௌசண்ட் டென்னில் இம்ப்ளி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க பட் இந்தியா வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் தான் அடாப்ட் பண்ணிச்சு பட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்னு சொன்னாங்க மார்ச் டூ மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்னு சொன்னாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின்னு சொன்னாங்க பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் அதுவும் தள்ளி போய் இந்த வருஷம் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கே தெரியும் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வரையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டைம் பீரியட் வந்து எடுத்திருக்காங்க பார்ப்போம் பேசில் த்ரீ நார்ம்ஸை வந்து இன்னும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை இந்தியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தீஸ் கைட்லைன்ஸ் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணது ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி ஆஃப் டூ தௌசண்ட் எயிட்டுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க பேசில் த்ரீ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ சிஏஆர் அதை வந்து எயிட் பர்சன்ட் வந்து வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் சொல்கிறாங்க பட் இந்தியாவில் வந்து நைன் பர்சன்ட் யூஸ்வலாகவே நம்ம வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்றதுனால அவங்க ஒரு சேஃபர் வேல்யூ எயிட் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் கூட வச்சுப்போம் நைன் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா வி ஆர் இன் டெவலப்பிங் ஸ்டேட் பட் நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் இயரே ஒரு வீடியோ ரொம்ப வைரல் ஆச்சு ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ சா தட் ஆர் நாட் இப்போது கரண்டில் யூஎஸ் அண்ட் சைனா தான் பெருசாக இருக்குது ஆர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பட் இப்போவே இந்த கோவிட்லேயே அது ஒரு இது மாறிடுச்சு அப்கமிங் இயர்ஸில் நம்மளே பார்க்கலாம் இப்போது நீங்கள் வந்து உங்களோட ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டிக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஆகிறதுக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் தட் இந்தியா அண்ட் நியூசிலாந்து அந்த மாதிரியான நியூசிலாந்து நியூசிலாந்து மெக்சிகோ இந்த மாதிரியான சிட்டிஸ் தான் வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரீஸாக அப்கமிங் இயர்ஸில் வரப்போகுது சைனா அண்ட் யூஎஸ்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து ஃபேஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அது பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக இங்கே பார்க்க வேணாம் இஃப் பாசிபிள் ஐ ஷேர் தட் லிங்க் இன் டெலகிராம் குரூப் a uh, need was thought to further extend the uh, system of banks okay uh, and the financial crisis ku apuram nariya vishayangal avanga analyze pannadala systematic risk ayu include pananum abindradhukaga da inda basel 3 norms e kondu vandathu so appo avanga vandu already moonu vechirundanga illa so ipo naal aayiduchu inda naal vital banking parameters or banking ku inda naal vishayamum vandu ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரே ரேஷியோ லெவரேஜ் ரேஷியோ நெட் ஸ்டேபிள் ஃபண்டிங் ரேஷியோ லிக்விடிட்டி கவரேஜ் ரேஷியோ ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்டேட்டிலாக நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்கமிங் டேஸில் பார்க்கலாம் பேசல் டூக்கும் பேசல் த்ரீக்கும் உள்ள பில்லர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மினிமம் கேபிட்டல் ரெக்குவயர்மெண்ட் இஸ் பேசல் டூவோட பில்லர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஆல்ரெடி சூப்பர்வைசரி ரிவ்யூ ப்ராசஸ் அண்ட் டிஸ்க்ளோஷர் அண்ட் மார்க்கெட் டிசிப்ளின் இது மூணு பற்றியும் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ பட் பேசில் த்ரீயில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா என்ஹான்ஸ் மினிமம் கேபிட்டல் அண்ட் லிக்விடிட்டி ரெக்குவயர்மெண்ட் மினிமம் கேபிட்டல் அண்ட் லிக்விடிட்டி ரெக்குவயர்மெண்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க சூப்பர்வைசரி ரிவ்யூ வெறுமனா அங்கே சூப்பர்வைசரி ரிவ்யூ மட்டும்தான் இருக்கும் இங்கே ரிவ்யூ ப்ராசஸ்ஸை ஃபேர்மாக ஃபேர்ம் வைட் பண்ணணும் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் பிளானிங் எல்லாம் பண்ணியிருக்கணும் என்ஹான்ஸ்டு ரிஸ்க் டிஸ்க்ளோஷர் அண்ட் மார்க்கெட் டிசிப்ளின் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுதான் அந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஜஸ்ட் அ பேசிக் ஹிஸ்ட்ரி ஒன்லேருந்து த்ரீ வரையும் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்டீப் இன்டெப்த்தாக போகலாம் பட் நம்ம வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசட் ரேஷியோ அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் யூஸ்வலாக டென் பர்சன்டேஜ் இன்டர்நேஷ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்டர்நேஷ்னலி வந்து சிஏ நம்ம வந்து நைன் பர்சன்டேஜ் வச்சிருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து
ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பரிங் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஈவன் ரைட் ஃப்ரம் நவ்